giá cà phê hôm nay 11 tháng 10 trong nước nằm ở mức 112,800, 113,500 đồng kg. Giá cà phê tăng nhẹ 100 đồng 1 kg tại Đắk Lắk và Gia Lai so với hôm qua. Giá cà phê trong nước hôm nay. Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 112,800 đồng kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay ở mức 113,500 đồng kg. Tại huyện Ea, Leo, Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 113,400 đồng kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 113,500 đồng kg tại Gia Nghĩa và 113,400 đồng kg ở Đắk Rơ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, Giá cà phê hôm nay ở mức 113,500 đồng kg, chư prong, ở Pleiku và La Grai cùng giá 113,400 đồng kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tung được thu mua với mức 113,500 đồng kg. Ông Trần Đình Trọng, lãnh đạo nông nghiệp Itu ở Bu Ma Thuột, cho biết mùa thu hoạch cà phê bắt đầu từ tháng 11. Hiện tại, giá cà phê dao động từ 113.000 đến 115.000 đồng 1 kg nhưng ít người bán do thu nhập từ mùa sầu riêng. Nông dân đang hài lòng với giá cà phê cao và đang đầu tư nhiều hơn vào việc chăm sóc và tái canh cây cà phê. Dự báo cho thấy thị trường cà phê toàn cầu sẽ tăng từ 132,13 tỷ đô la Mỹ năm 2024 lên 166,39 tỷ đô la Mỹ năm 2029. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự gia tăng tiêu thụ cà phê trong giới trẻ, thu nhập cao hơn và đô thị hóa. Việt Nam có tiềm năng tăng giá trị xuất khẩu cà phê và cần áp dụng canh tác bền vững để duy trì tăng trưởng lâu dài. Giá cà phê thế giới hôm nay Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robuta tại London giao tháng 11 năm 2024 tăng 31 đô la Mỹ một tấn, ở mức 4,896 USD tấn, giao tháng 1 năm 2025 tăng 28 đô la Mỹ một tấn, ở mức 4,729 USD tấn. Giá cà phê Arabica giao tháng 12 năm 2024 tăng 3,25 sen, LB, ở mức 253,30 sen, LB, giao tháng 3 năm 2025 tăng 3,15 sen, LB, ở mức 251,95 sen, LB. Mưa đã bắt đầu tăng lên ở miền Nam và Đông Nam Brazil, khu vực quan trọng cho sản xuất cà phê, nhưng lượng mưa vẫn chưa đạt mức cần thiết. Trong 10 ngày tới, dự kiến lượng mưa sẽ tăng, đặc biệt là ở Đông Nam với lượng mưa từ 25 đến 75 mm, cao hơn mức trung bình và có thể lên đến 120 mm ở một số nơi phía nam. Tình hình thời tiết này mang lại hy vọng cho nguồn cung cà phê của Brazil cho niên vụ 2025-2026. Xuất khẩu cà phê toàn cầu cũng cho thấy dấu hiệu khả quan, với Colombia báo cáo xuất khẩu 987.000 bao cà phê Arabica trong tháng 9, tăng 17% so với năm trước. Tổ chức cà phê thế giới ICO Thông báo xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 8 đạt 9,91 triệu bao, tăng 8,8% so với tháng 8 năm 2023. Tính đến hết tháng 8 năm 2024, xuất khẩu cà phê từ đầu niên vụ 2023-2024 đã đạt 113,8 triệu bao, tăng 10,5% so với niên vụ trước. Giá tiêu đầu giờ sáng nay ngày 11 tháng 10 giảm 1.000 đồng 1 kg tại các địa phương so với cùng thời điểm hôm qua. Giá tiêu trong nước Tại tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 147.000 đồng 1 kg, giảm 1.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 147.000 đồng 1 kg, giảm 1.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 146.000 đồng 1 kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 146.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa, cũng tàu giá tiêu hôm nay ở mức 146.500 đồng 1 kg, giảm 1.000 đồng 1 kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 145.000 đồng 1 kg, giảm 1.000 đồng 1 kg. Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch Phúc Sinh Group đánh giá, giá tiêu tại Việt Nam đã có đợt tăng mạnh từ năm 2010 đến đỉnh điểm là năm 2015. Lúc đó, hạt tiêu trở thành ngành tỷ USD và khi giá chạm mốc 230 triệu đồng 1 tấn, Năm 2015 So sánh, giá vàng giai đoạn này khoảng 35 triệu đồng một lượng và giá USD là 21.350 đồng trên 1 đô la Mỹ, 230 triệu đồng trên 1 tấn tiêu tương đương với 6,5 cây vàng hay 10.700 đô la Mỹ. Đây cũng chính là cội nguồn cho ví von tiêu chính là sản phẩm y vàng đen kỷ lúc bấy giờ. 
so với giá tiêu hiện tại trong nước và giá vàng là 83 triệu đồng một lượng, giá USD là 25.500 đồng một đô la Mỹ, thì gần như rất ít người bán tiêu ra thị trường, ông Thông nhận định. Theo vị này, giá tiêu có thể tiếp tục tăng nữa, và người nông dân có quyền mơ về giấc mơ vàng đen vì còn gian dở xong cũng cần nhớ bài trong quá khứ. Về dài hạn, giá hạt tiêu xuất khẩu sẽ vẫn được hỗ trợ, bởi sản lượng mặt hàng này của Việt Nam trong vụ mùa 2025. Vụ hạt tiêu năm 2025 ở nước ta sẽ thu hoạch gần như toàn bộ vào tháng 2, một số vùng kéo dài đến tháng 3 và tháng 4, chậm hơn 1-2 tháng so với những năm trước do ảnh hưởng của hạn hán kéo dài. Thông tin từ Hiệp hội Hồ Tiêu và Cây Gia Vị Việt Nam, VPSA, lượng hạt tiêu trong dân gần như không còn, chỉ còn ở trong các đại lý và kho của doanh nghiệp. Dự báo trong 3 năm năm tới, sản lượng hạt tiêu toàn cầu vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Các chuyên gia nông nghiệp cũng đồng tình hạt tiêu đã bước vào chu kỳ tăng giá mới. Chu kỳ này sẽ kéo dài 10-15 năm. Giá tiêu thế giới Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Cộng đồng Hồ Tiêu Quốc tế, IPC, niêm yết giá tiêu đen Lampung, Indonesia, chốt tại 6.711 đô la Mỹ một tấn, giảm 0,33%. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.750 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu đen Kuching, Malaysia, ASTA mức 8.800 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu trắng Mung Tóc 8.974 đô la Mỹ một tấn, giảm 0,32%. Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 11.200 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 6.500 đô la Mỹ một tấn với loại 500 g 1 l Loại 550G1L mức 6.800 đô la Mỹ một tấn, giá tiêu trắng ở mức 9.850 đô la Mỹ một tấn. IPC đã điều chỉnh giảm đồng loạt 300 đô la Mỹ một tấn với giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam.